In February 2010, La Paz was hit by the worst disaster for years. A mega landslide caused serious damage to more than 1,700 homes. A total of 6,000 families were affected, including older people. Estaba afectada yo con mi cuarto vacío, he llegado recto a alojarme, entonces yo ya estaba deshecha, ya no sabía qué hacer. Tengo hijos, seis hijos, yo tengo señorita, pero resulta que todos tienen su hogar, su familia, se olvidan de uno. Entonces, en ese momento no había nadie, señorita, que me diga, aquí vete, vaya, alojate, nadie. Solo la alcaldía ha venido a rescatar todas las cosas, a fin de que no se pierdan todo, han trasladado. La alcaldía nomás es lo que ha caminado bastante con nosotros. Older people are particularly vulnerable in emergency situations. As people get older, they experience a reduction in mobility and sensory capacities such as sight and hearing. This can place them at a major disadvantage when it comes to coping with a disaster. But despite their vulnerabilities, older people have knowledge and skills they can contribute to the development of disaster preparedness strategies and emergency response plans. In La Paz, HelpAge, Oxfam GB, the UNDP, Fundepco and the municipal government have been carrying out a project to provide older people with training and strengthen their skills and knowledge so that they will be better prepared to cope with emergency situations and recover from the adverse effects of disasters. This involves organizing groups of older people called the White Brigades. Después del deslizamiento de Callapa, nos dimos cuenta de las debilidades, flaquezas que tenemos como gobierno municipal de La Paz y pudimos percatarnos que las poblaciones más vulnerables en estas situaciones son los niños y los adultos mayores. Es en este sentido que el personal ha sido capacitado en, eh, precisamente con las brigadas blancas para que ellos transmitan la forma en la que se debe organizar cuando tengamos situaciones de vulnerabilidad. Para nosotros es vital que un adulto mayor sea parte de este proceso para prevenir, para saber qué hacer en una situación. Uno nunca sabe cuándo puede ocurrir un terremoto, un desastre. Las brigadas blancas, eh, nuestros adultos mayores, no son entes aislados, definitivamente. Ellos tienen que articularse con el COE Barrial. Esto es una organización de la comunidad, es una organización de las instituciones que brindan apoyo. Toda la comunidad se moviliza cuando hay una situación de emergencia, pero los adultos mayores tienen la cualidad de que nos dan su tiempo para capacitarse. Ellos ya están involucrados en el tema. El proyecto Brigadas Blancas para el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ha sido y es uno de los proyectos claves en, el, en la prevención del riesgo. Es una nueva cultura de prevención, algo que no teníamos. Estamos innovando. Nuestros adultos mayores son otros adultos mayores después de Brigadas Blancas. The White Brigades are given training on disaster risk prevention and emergency response. Being part of a network enables them to respond more effectively to the needs and requirements of the people affected by a disaster. En dos instancias, la primera instancia hemos sido, bueno, un equipo capacitado, ¿no? Para saber qué es Brigadas Blancas, qué realiza, qué acciones se toma con adultos mayores y la segunda instancia es que nosotros ya teniendo esos conocimientos previos hemos ido a capacitar a los adultos mayores para conformar lo que es las Brigadas Blancas. Hemos aprendido desde normativas, leyes vigentes sobre gestión de riesgos, lo, las leyes actuales vigentes en nuestro país y normativas también internacionales, y a qué se refiere gestión de riesgo, cómo podemos prevenir, eh, qué etapas hay, eh, qué procesos de desastres hay, todo eso. Luego hemos abarcado lo que es características de la tercera edad, cómo es un adulto mayor, 
en el aspecto social, en el aspecto psicológico, en el aspecto económico, laboral y cómo está también nuestro país, ¿no? Si bien las normativas y el proyecto de Brigadas Blancas averiguan, se da en todo el mundo, hay que contextualizarlo. Bolivia es súper diferente, tiene una multi-interculturalidad también. En primera instancia, creo que los adultos mayores se hacen importantes, ¿no? Porque por primera vez o con muy pocas veces se los toma en cuenta para este tipo de situaciones. The project has given training to about 900 older people in La Paz and managed to set up 34 white brigade groups. Es una maravilla en realidad nos han enseñado cómo podemos en un momento así no no ponernos nerviosa ni mucho menos uh, ponernos eh, estéticas porque cuando nos asustamos nos quedamos paradas, ¿no? No, tenemos que ayudar a la gente, tenemos que ayudar a sacar, a ver en algo que se puede ayudar. La capacitación que nos han dado ellos es a eso, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando hay heridos, <coughs> hay personas que son enfermas, que no pueden salir, comunicarnos entre todos los vecinos para poder ayudar. Hemos aprendido, por ejemplo, en, para hacer la los primeros auxilios eh, hemos tenido que aprender a, a sacar a los heridos de, las, de los escombros en algunas ocasiones hemos aprendido a, a, a darles de comer o darles también medicamentos que nos indicaban decía tenle esto o en mi vale hágale oíamos siempre decir que las de tercera edad no, no nos tomaban muy en cuenta en nada pero ahora con estas capacitaciones que tenemos, con estas cosas que nos enseñan aquí mismo, aprendemos que te, aún todavía podemos hacer estas cosas, podemos ayudar ya una u otra forma, pero sí podemos, sin asustarnos, sin ya tener, decir, ah, no, ya soy vieja y no puedo. No, podemos, aún podemos. Older people's participation and involvement in emergency response programs enables them to reduce their vulnerabilities and contribute to disaster prevention and reconstruction with their experience and knowledge. As well as being represented in decision-making spaces, older people are now better prepared to cope with an emergency.